Deputado Humberto Messias, presente. Deputado Valci Ferreira, ausente. Deputado Valdir Durão, presente. Deputado Paulo Lemos, presente. Brice Bragado, presente. Deputado Brice Bragado, presente. Cabalini, presente. Deputado Carlos Cabalini, presente. Alterando a sua posição de forma rápida. E é lamentável, deputado Lira. Certamente, esse projeto de lei vai trazer um futuro deputado para essa casa. Que é o senhor Moacir Carolha Sai. Vai estar aqui, deputado Mira. Talvez até no lugar de Vossa Excelência. E não fará muita diferença. Então, deputado Mira. A minha posição em relação a esse projeto é totalmente contrária. Primeiro, porque ele é politiqueiro. Evidentemente, deputado Miracê. Posso conceder, deputado? Valeu. Evidentemente, deputado Miracê. Exatamente. Para conseguir recursos para a campanha política. Tão puro e simplesmente isso. Recursos para a campanha política. É lamentável. Continua a discussão, com a palavra deputado, Fernando Silva. Se o senhor deputado analisar essa pesquisa, vai chegar que essa conclusão é a pura realidade. <risos> nossos vereadores, nossos prefeitos, mas depois que a gente ouve o discurso, do deputado Luciano Cortes, isso tem que ir à tribuna, é, é quase impossível você deixar de ver. O deputado Luciano Cortes, para quem não o conhece aqui da galeria, ele é, é despreparado, despreparado, destemperado. Isso é o pior de tudo, é destemperado. E as pessoas que são destemperadas, elas têm o hábito. Às vezes já acredito que nem sequer falou nada. Eu que estava sentado ali, ouvindo o discurso dele, ele chegou a citar, e eu vou fazer questão de levar isso ao município de Cachoeira, esse trecho do seu discurso, deputado Sr. Matheus. E Vossa Excelência ofendeu, só no Espírito Santo, cerca de 6 mil trabalhadores. E no Brasil, um milhão e meio de emprego direto. Eu acho que nessa Assembleia aqui, o primeiro deputado, após, eu não vou lhe conceder uma parte, como não lhe pedi. Eu não conheço de ninguém, deputado. Então, deputado Luciano Cortes, eu já enjoei de brigar. Apesar de que aqui dentro desse plenário, não está sendo dos demais 29 deputados, ou melhor, 27 que duas são senhoras, para bater de frente comigo é um pouco difícil. E posso ser esse é corredor, é, cabelo, é, é, é cavalo corredor. Correu aqui dentro do deputado Fernando Silva, Zé Carlos Gato, não é de correr de ninguém, não. Então, esse rapaz despreparado, que chegou a esta casa na rabeta do deputado João Monteiro, pelo PRN do Fernando Paulo de Mello, se não fossem os votos do deputado João Monteiro, ele não se elegeria. É um caso diferente, o deputado Zé Carlos Gato foi o mais votado do PFF. Você está errado, cara. Então, deputado, eu acho, deputado Carlos Cavalini, que é o presidente dessa casa, pelo menos esse rapaz que tanto prega o cumprimento do regimento tem que aprender a respeitar o regimento da casa. Eu pediria, então, que cortasse o microfone à parte. E depois, deputado, essa você pode conversar comigo no particular. Este rapaz que veio aqui pelas mãos do Colo de Mello, até o presidente que eu também não terminei, mudou radicalmente, veio aqui defender o Camilo Copa, foi eleito pelas mãos do Camilinho, de quem eu não posso falar, porque devo uma obrigação a ele, eu sou uma pessoa grata, se eu dever uma obrigação, eu vou dever eternamente, eu jamais cuspirei no prato que eu como, e na ocasião, em 1977, eu fui a Camilinho pedir um voto para a Federação 
do Estrela e também o voto do Castelo. E foi através dele, iniciando a campanha para a presidência da federação, que eu consegui esses votos. Então, eu jamais abrirei minha boca contra o Camilo Ford e o seu Camilo. Agora, o deputado Luciano Cortes, que sempre foi defensor de empresários, e o, deputado, e o Camilo Cola é um mega, é um mega empresário do Espírito Santo, um homem com uma admiração muito grande, porque quem vence na vida, quer na profissão, quer na política, tem que ser admirado. Chega aqui com ares de bonzinho, como se fora um tom ruim da política. Criticando o deputado do CPT, um homem que tem, graças a Deus, é meu amigo, um homem que eu tenho admiração, não é de um ano nem dois, que tem a sua vontade férrea dentro da política, comprovado no sul do Estado, não adianta falar de Valci Pereira, que ele, ele é aquele deputado que nós conhecemos, se encarar e vai bater de frente com a locomotiva. Então esse rapaz que quer aparecer, senhores vereadores, senhores prefeitos, nas manchetes, que é a única coisa que poderá salvá-lo no futuro, através de criar uma polêmica, às vezes criticando um governo, às vezes criticando uma própria bancada, que na verdade tenta, tenta ajudar a conduzir um processo, um processo governamental de um Estado que está em situação precária, não por culpa do Estado, e sim por culpa da nação. A própria nação está em polvorosa. Nós estamos vendo ali hoje prefeitos que vivem em Brasília, vivem nos corretores palaciando na secretaria, atrás de recursos, porque esse rapaz que é despreparado, como um outro, os outros deputados aqui, que não acompanham a vida financeira da nação, não sabem que há seis, sete, oito anos atrás, qualquer prefeitura, qualquer cidadão comum, percebia oito, dez vezes mais do que hoje. E o Estado não é diferente não, deputado Fernando Silva. O Estado e o município é igualzinho. Pode perguntar a qualquer ex-prefeito quanto era a arrecadação do município há seis, oito anos atrás e quanto é hoje. Isso é uma causa da inflação. O que, que acontece? O Brasil hoje está em dificuldade financeira, porque nenhum país do mundo sobrevive acumulando a cada mês, deputado José de Caio, e sua folha de pagamento, 40%, 50% de adicionais e de despesas no custeio geral de uma marca administrativa. No entanto, este governo que está aí, que eu não devo sequer uma obrigação, todos sabem disso, eu apoio que minha bancada apoia, e apoio que o governo algoritmo tem muita falação, mas comprovadamente não existe nada contra ele, nunca ninguém falou, e todo mundo que está no poder, Oh, é, acaba conseguindo a destruição de si próprio. Isso é a pura verdade. Então, deputado Jusson Gomes, o governo alcoíno, o governo brasileiro e todos os países que convivem hoje com o mercado de, de inflação, mentirosa na obra de divulgação, que chega a ser 80%, 90%, numa remarcação diária de preço, não pode, de maneira nenhuma, fazer o pão governo. Então, meu avô sempre dizia, se a crise está em minha casa, hoje nós temos que resolver o problema, nem que seja vendendo os ofertos. Então nós precisamos sim ajudar o governador, não só pelo sul, pelo centro-oeste ou pelo norte, ajudar e conduzir o seu processo de governo, deputado nosso E isso nós faremos. Não adianta, deputado Luciano Cortes, não adianta a bancada do PT vir para cá querer fazer médio com a população, chamado deputado de proveta isso não vai resolver, deputado Luciano. Nossa Senhora tem que se conduzir como um homem, de uma maneira que possa não ofender os outros, porque a ofensa costuma nos tacar para quem ofende. Com relação ao, ao apoio ao governo, deputado Luciano, virá para essa casa amanhã o um projeto da venda da Excelsa, que nós iremos vender, e isso, deputado que você falou aqui hoje, é uma questão de responsabilidade, não de responsabilidade, deputado José. A bancada do Beto já está colhendo assinatura, isso para poder aparecer na imprensa, que é mais fácil ser contra do que ser a favor na hora de isso. Agora, nós temos na, na gaveta do governo um monte de papel, deputado Luciano, que amanhã ou depois, na privatização que o PT não quer e que nós queremos, 
porque a privatização é necessária nessa nação, porque a, é a estatização, é a empresa estatal que consome o dinheiro público, estas ações poderão se transformar em pó, como aconteceu com todas as empresas que foram privatizadas, que acabam chegando o estrangeiro aqui, trazendo o papel do governo lá de fora, que não vale nada, e pagando com os nossos próprios papéis. O que, que acontece? Nós vamos apoiar o governador, ele vai vender as ações da Excelsa, porque o Estado está em necessidade, tanto do norte quanto do sul. Nós precisamos de recuperar os Estados do Espírito Santo. E o Edinho Pereira, deputado Edinho, está um pouco enganado. Dá tempo sim, dá tempo. Se nós resolvermos o problema do governo até o final de abril, nós teremos tempo suficiente para que o governador Albuino faça o seu governo, um dos melhores governos do Espírito Santo. Então, deputado Luciano, eu sei que cada deputado pode tecer aqui seus comentários, suas opiniões. Mas eu acredito, tenho conversado com o governador, tenho conversado com os prefeitos do nosso Estado, que nós não podemos conviver. O prefeito, o vereador, que é que comanda o povo. Ele é que sabe da necessidade do povo. Por isso, nós vamos votar com ele. Muito obrigado. A palavra, a palavra do deputado João Luiz Crono.
Vai mostrar pro dono da alvorada. O prefeito tá quebrando a poltrona. Não quer mais não, não quer mais não. Não quer mais não, não quer mais não. Não quer mais não, não quer mais não. Outro, outro, outro. Um macaquinho de sal. Que bom.